şiirin koral evle yanarken ayakların yüreğine hükmediyor değil mi? Haberi aldın hiçbir söz deva olmadı derdin hem İran'ı görmeye gittin he mi? İran'a mı gittin he mi? Canın yanıyor öyle mi? Sen can nasıl yanar bilmiyorsun Reyyan. Ama göreceksin. Eğer ben yarensem sana göstereceğim. Bu son olsun Reyyan. Benim de babanın da bu korkuyla yaşayacak takatimiz kalmadı. Artık bu eşikten o adam için çıkmak yok. Kıymetini bilmeyeni, gözünün yaşını dindirmeyeni severek kendini kastetmek yok. Ne kadar yanarsan yan, olmayanı oldurmak için yaranı kanatmak yok. Anladın mı kızım? Bir daha gitmek yok. Oldu be annem, oldu. Reyyan sonunda benim oldu. Reyyan'a söz vermiştim. Şimdi de sana söz veriyorum. Reyyan'ı ömrüm boyunca hiç üzmeyeceğim. Sözüm olsun. Reyyan'ı hiç üzmeyeceğim. Reyyan! Bu yaranın dedikleri doğru mudur? Sen o düşmanın dölüyle görüşüyor musun? Ya dedem kendi kulaklarımla duydum derim. Hem yengem de biliyor Reyhan'ın Miran'la görüştüğünü. Az önce ikisi konuşurken duydum. Dedem, onlar senden bir şey saklayabilirler. Ama ben senden saklayamam. Ailemizin itibarı bir yana Reyhan hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ya ben bu eşikten değil düşmanın kendisi. Adının bile girmemesi için uğraşırken... ...sen gidip o düşmanın dölüyle görüşüyorsun. Ulan bu kadar... Yeter artık baba. Senin bu elin kalktıkça... ...benim kızımın yüzü eğiliyor. Bir daha onu elini kaldırmayacaksın. Hiç kimse... Reyyan hakkında tek bir laf etmeyecek artık. Yeter ya kızımın üstüne gittiğiniz, yeter! Onun yüzünü falan eğdiği yok. Namusunu aldılar, meydana attılar, yüzünü eğmedi. Evimizi elimizden aldılar. Azat onun yaptıkları yüzünden ailesiyle aynı çatı altında yaşayamıyor bile. O vakitte yüzü eğilmedi. Üstüne dik kafanlık edip hala o sonsuzda görüşüyor. Utanması var mı ki yüzüne eğsin? Şimdi karşıma geçip bir de onu savuruyorsun bana. Ya ben kaç kere diyeceğim. Siz kaç kere duyacaksınız da anlayacaksınız. Bu anlattıklarının hiçbirinde Reyyan'ın suçu günahı yoktur. Yok. Şimdi abi günah yok da. Düşmanla görüşmesini ne yapacağız? Hı? Sen zannediyorsun ki tabii bu ilk defa oldu böyle. Daha geçen gece yakaladım ben onun Miran'la. Aa yüzü burada. Kendi söylesin söylesene kızım. O yılanı evimizin bahçesine kadar almış. Ben soyadımızdan vazgeçtim artık zaten. Ama kendi için bizim canımız da tehlike atıyor. Cihan bence biz karışmayalım. Anası var, babası var kızın başında. Bize laf söylemek düşmez. Ne karışmayacağız Andan ya? Ha, ne karışmayacağız? Ucu benim aileme dokunuyorsa mesele benim de meselemdir. Bak abi, bu kız seni yumuşak tarafından yüz buluyor, yetti gayri. Azad'ı dedesine yolladık. Ama hala bu evde benim karım kızım yaşıyor. Kapıda yüz adam olsa ne olacak tamam Senin kızın yine bir yolunu bulacak, o herifi bu eve sokacak. Bak abi, tehlike dışarıda değil. Aha burada, evin içinde. Ya bu kızın etmediği kalmadı. Yıkmadığı kalmadı, hala baş tac ediyorsun. Anlamıyorum. Yaren bunları yapsaydı, daha en başından keserdim cezasını. Kızım demezdim. Ya ben anlamıyorum ki sen nasıl babasın, nasıl anasın? Bak Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Ne biçim konuşuyorsun? Baba yapma. Hazar Bey ne olursun? 
Senin öfken de, gücün de anca bana yetsin öyle değil mi abi ha? Kızına söyleyemediklerini bana söyle, haydi söyle! Yapış mı ağzıma? Yapış! İçi solsun artık! Sana kaç kere söyledim ya? Ağzından çıkanı tart da konuş! Yeter kaç be! Kaç kere diyeceğim! Yeter! Hazar! Evladımsın derim, yaptıklarını sineye çekerim. Ama bir kere daha, bu kız o soysuzla görüşürse... Ailemizin başına yeni bir iş açarsa, gözünün yaşına bakmam bilesin. Bir an tereddüt etmem, gereğini yaparım. Şimdi al kızını götür gözümün önden. Odaya mı kapatırsın, başına adam mı dikersin, ne yaparsan yap. Bundan sonra evin içinde gözümün önünde olmayacak, dışarıda da gezdiğini duymayacağım. Yok. Öyle olmayacak baba. Reyyan bir hata ettiyse de, edecekse de benim sorumluluğumdadır. Bir şey yapılacaksa ona babası olarak ben karar veririm, ben. Anasından ve benden başka hiç kimse ona laf etmeyecek. Reyyan'ın hatası da, cefası da benim kabulümdür. Ne kapısına kilit vururum, ne başına adam dikerim. Ben kızımın evlatlığından razıyım. Anladınız, razıyım. Benim evim nereyse onun evi orası. Beni sayıyorsanız onu da sayacaksınız. Yok saymıyorsanız anlım olsun çeker giderim. Madem Reyyan'ın burada olması hepini için tehlikeli, o vakit toplar ailemi giderim. Bedeli ne olursa olsun bu sefer göze alırım, giderim baba. Anladın? Merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.